నేను ఈరోజు మూడో రోజు మొదటి రోజు కలియుగ దేవుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నాను కలియుగంలో అది ఒక ధర్మపీఠం ధర్మాన్ని కాపాడే పుణ్యక్షేత్రం అక్కడ నేను దర్శనం చేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామిని ఒకటే కోరాను ధర్మాన్ని కాపాడమని మళ్ళీ ఏదైతే నాకు ప్రాణభిక్ష పెట్టినటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించి తెలుగు జాతిని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి శక్తి సామర్థ్యాన్ని మని చెప్పి కోరుకున్నాను రెండో రోజు శక్తి పీఠం కనక దుర్గమ్మ తల్లిని కలిశాను ప్రార్థనలు చేశాను అక్కడ ఆ తల్లిని ఆవిడకుండే శక్తితో దుష్ట శక్తుల మీద పోరాడే శక్తిని ఇమ్మని చెప్పి ఆ తల్లిని కోరుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఈరోజు వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని కలిశాను దర్శనం చేసుకున్నాం ఈరోజు మనం చూస్తే ఒకప్పుడు రాక్షసులు కూడా విర్ర వేగిపోయి వెరంజకసిపుడైతే నేనే మొత్తం సర్వస్వ అనే పరిస్థితి నుంచి కడాన కొడుకు కూడా ఎదురు తిరిగితే సహించలేకుండా నీకెవరు దిక్కున్నారో చెప్పుకోమంటే అప్పుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చి ఆయన కాపాడాడు ఆయన కాపాడే కాకుండా హిరణ్య కసుకుని వద కూడా జరిగింది అలాంటి దుష్ట శక్తుల్ని పూర్తిగా తుదముట్టించి తద్వారా ధర్మాన్ని కాపాడారు ఈరోజు ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో నేను ప్రార్థన చేశాను ఇక్కడ కూడా మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే నేను రాజకీయాలు మాట్లాడడం లేదు కానీ ఇటీవల ఇక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాలు మనం చూస్తే ఎవరైతే అశోక్ వంశీయులు వాళ్ళ తండ్రి ముత్తాత వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టెంపుల్ని అభివృద్ధి చేసి దీనికి ఆస్తులు పెట్టి ఏ విధంగా చేయాలనో వంశ పారంపర్యం ఒక వారసత్వాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు అలాంటి కుటుంబాన్ని ఆయన ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారో మనం చూసాం ఇది పరాకాష్ట ధర్మాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి లేకపోతే ఎవరైతే ఇలాంటి ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక సమాజానికి భవిష్యత్తుకు నాంది పలికారో అలాంటి వారిపైన ఏ విధంగా దౌర్జన్యం చేసిన చూసాం అందుకే ఈరోజు మూడో రోజు నేను లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని ప్రార్థించాను ఈ దుష్ట శక్తుల పైన పోరాడే శక్తినిమ్మని అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడమని ఆ కాపాడే మనస్సు ఇమ్మని చెప్పి కోరుతూ అదే మారిగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకి మనోభావాలకి ఇది ఒక క్షేత్రం అలాంటి రాష్ట్రంలో అన్ని క్షేత్రాలను కలుస్తున్నానంటే ప్రజల మనోభావాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించుకుని అందరం కలిసి మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత ఆవశ్యకత మనందరిపైన ఉంది ఆ కార్యక్రమంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరికీ దగ్గ దక్కని గౌరవం నాకు దక్కింది డెబ్బై ఎనభై దేశాల్లో రోడ్డు మీదకి వచ్చి పోరాడారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీరోచితంగా పోరాడారు దేశం అంతా కూడా పోరా పోరాడారు ఎక్కడికక్కడ పూజలు చేశారు ఆందోళన చేశారు నిరసనలు తెలియజేశారు వారు చూపించిన చొరవ సంఘీభావం నా జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను నా జీవితం తిర తిరితార్థమైందని భావిస్తున్నా అదే సమయంలో నాకు బాధ్యత కూడా ఉంది మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడి మళ్ళీ ఈ ప్రజలను కాపాడే శక్తి సామర్థ్యాలు నాకు ఇమ్మని చెప్పి భగవంతుడు కోరుకుంటూ లక్ష్మి నరసింహస్వామిని కోరుకుంటూ అదే సమయంలో ఈ కొండే ప్రజల యొక్క అభిమానం చూశాను వారి యొక్క ఆశీసులు పూర్తిగా ఉన్నాయి 
వారందరికి ఒకటే నేను కోరుతున్నా మీరు ఎంత అభిమానంగా ఈరోజు ఆశీస్సులు ఇస్తున్నారో అభిమానిస్తున్నారో మీరందరూ కూడా కలిసి ముందుకు నడవాల్సిన అవసరం ఉంది మన కోసమే కాదు భావితరాల భవిష్యత్తు మన భవిష్యత్తు అంతా ఆలోచించుకుని అందరూ సహకరించవలసిందిగా మరొకసారి అందరిని కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం